హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సి సిక్స్టీన్ ఎం వన్ నాట్ సిక్స్ వర్క్ షాప్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఎగ్జామ్ టిప్స్ అండ్ ఆల్సో ఏ చాప్టర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉందనేది నేను చెప్తాను ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏమంటామా ఈ వర్క్ షాప్ టెక్నాలజీ అనేది డయాగ్రమాటిక్ ఓరియంటెడ్గా ఉండే సబ్జెక్టు డయాగ్రామ్స్ బాగా నేర్చుకోండి మీరు తీరి చదివినా చదవకపోయినా డయాగ్రామ్స్ అనేటివి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు అండ్ కమింగ్ టు సెలెక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్స్ వైజ్ వస్తే ఏ టాపిక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనేది చెప్తాను చూడండి లాస్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఉంది కదా మెకానికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ ఈ దీంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో చూడండి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కటి ఉంది సాయింగ్లో క్వశ్చన్ డ్రిల్లింగ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఫౌండరీలో ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్గా ఒక ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అందువల్ల నేను ఈ చెప్పేదంటే ఈజీగా ఉండేటివి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం తర్వాత కావాలంటే అవి బాగా పర్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ చాప్టర్స్కి వెళ్దరు ఇప్పుడు మనకి టాపిక్ వైజ్గా చూద్దాము మెకానికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ నేను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తాను అంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి ఎందుకంటే అది ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మెకానికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే డిఫైన్ మెకానికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇది కాదు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇది నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ దీంట్లో కొన్ని ప్రాసెస్ నేమ్స్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటా అంటారు దాంట్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఇవి హార్ట్ రోలింగ్ పియర్సింగ్ స్పిన్నింగ్ ఎక్స్ట్రూజన్ అండ్ వైట్ డ్రాయింగ్ ఈ ఎక్స్ట్రూజన్ వైట్ డ్రాయింగ్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఈ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అండ్ వైట్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ కోల్డ్ వర్కింగ్ అంటే హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కొద్దాము కోల్డ్ రోలింగ్ బెండింగ్ స్క్వీజింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ లిమిటేషన్స్ అంటే డిస్అడ్వాంటేజెస్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అదేవిధంగా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ కమింగ్ టు హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ డయాగ్రామ్స్ కోల్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ డయాగ్రామ్స్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దానికోసం సాయింగ్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో మీరు చూసినట్లయితే సా టూత్ రామన్ క్లేచర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ సా బ్లేడ్స్ బ్యాండ్సా ఈ క్వశ్చన్ బ్యాండ్సా నేర్చుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్సా అంటాము పవర్ హాక్సా లిస్ట్ ది సా టూత్ రామన్ క్లేచర్ డిఫరెంట్ హ్యాండ్ సాయింగ్ నేను ఇది ఇంట్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇవేమ్మా సా టూత్ నామన్ క్లేచర్ ఒకటి బ్యాండ్సా డయాగ్రామ్ ఒకటి మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ సా బ్లేడ్స్ ఇది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఓకే చాలు అంటే బ్యాండ్సానే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఇది చాప్టర్లు అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి డ్రిల్లింగ్ దీంట్లో కూడా ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డ్రా ఏ నీడ్ స్కెచ్ ఆఫ్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఇలిస్టెడ్ ట్విస్ట్ డ్రిల్ ట్విస్ట్ డ్రిల్ డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటాడు అదే నామన్ క్లేచర్ అని కూడా అంటాడు డ్రిల్ బిట్ యొక్క నామన్ క్లేచర్ స్టేట్ ది స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రెస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ ఇది డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అని డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఓకే ఇది త్రీ ఎస్ఏస్ అవుతాయి ఇక్కడతో నెక్స్ట్ ఫౌండరీ కొద్దాం ఫౌండరీలో ఓన్లీ అంటే నేను సెలెక్టెడ్గా మాత్రమే మీకు పెట్టిస్తాను దాంట్లో మోల్డింగ్ ఉంటాయి ఈ డైల్ మో ఫౌండరీ కాజ్ స్టేట్ ది నీడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మోల్డింగ్ మెథడ్స్ 
ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ మోల్డింగ్ మెథడ్స్ ఆ మెథడ్స్లో నుంచి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ మోల్డింగ్ శాండ్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అలవెన్సెస్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మా దీని తర్వాత మనకి డై క్యాస్టింగ్ సైంటిఫికల్ క్యాస్టింగ్ కొద్దిగా కోర్స్ కంటెంట్లోకి నేను వెళ్ళినట్లయితే ఫిట్టింగ్ ఫౌండ్రీలో మోల్డింగ్ మెథడ్స్ అండ్ సిమెంట్ బాండెడ్ మోల్డింగ్ షెల్ మోల్డింగ్ సిరామిక్ మోల్డింగ్ ఇది నేను నేర్చుకోమని చెప్పింది మీకు నెక్స్ట్ స్పెషల్ క్యాస్టింగ్ డై క్యాస్టింగ్ కావచ్చు సెంట్రిఫికల్ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు సివో టూ ప్రాసెస్ ఈ రెండిట్లో ఇంచే ఈ టాపిక్లో ఇంచి కానీ ఈ టాపిక్లో ఇంచి కానీ మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ మ్యాట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పాను కదా దీంట్లో చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్విట్ ప్యాటర్న్స్ నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ డ్రాయ నీడ్స్ స్కెచ్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ మీద చేసే ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను అనేది సాయింగ్లో వచ్చేసి బ్యాండ్ సా ఉంది కదా బ్యాండ్ సా డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిందా ఇది అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఉండేటివి ఈ ఫౌండ్రీ వర్క్ అయిపోయింది ఫస్ట్ చాప్టర్లో షీట్ మెటల్ అని చెప్పి ఫోర్జింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడి నుంచి వద్దాం అంటే మీరు ఫస్ట్ నేను ఏవైతే లాస్ట్ చాప్టర్స్ చెప్పానో అవి పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతనే ఈ చాప్టర్స్కి రండి ఇక్కడ దీంట్లో చూడండి నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన వాటిలో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఎస్ఏ అయిపోతాయి ఇక్కడతో మీరు జస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటే ఫోర్ ఎస్ఏస్ అంటే ఫార్టీ మార్క్స్ మీరు అటమ్ చేస్తే మనము ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ దాంట్లో హాఫే వేసుకోండి ట్వంటీ మార్క్స్ వేసుకుందాం ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో టూ టూ అంటే ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అంటే ఇవి కానీ అటమ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడికి రావడం నేను ఓన్లీ హాఫ్ మార్క్సే వేసుకోమని చెప్తాను నేను ఇంకా బెటర్మెంట్ అంటే మీరు కానీ ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్ వేస్తే ఫైవ్ 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 ట్వంటీ వస్తాయి దీని గురించి ఏదో ఒక మ్యాటర్ తీరి ఒక్క రెండు లైన్ రాసినా కూడా టూ 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 మార్క్స్ వస్తాయి ఇది ఒక ఎయిట్ ఇక్కడతో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ దాంట్లో నో డౌట్ బట్ డయాగ్రామ్స్ వేయకపోతే మటుకు చాలా కష్టం ఓకేనా ఇది పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్దాం కార్పెంటరీ ఫిట్టింగ్ ఫోర్జింగ్ టిన్ స్మిత్ అన్నాం కదా దీంట్లో ఇవేమీ చదవద్దండి డైరెక్ట్గా ఓన్లీ టిన్ స్మిత్ ఒక్కటే చదవండి ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అటమ్ చేయొచ్చు అదేమంటే చూద్దాము ఇటు చూద్దాం కార్పెంటరీ ఫిట్టింగ్ ఫోర్జింగ్ షీట్ మెటల్ కదా చదవమన్నాను కదా షీట్ మెటల్లో ఈ హెమ్స్ ఉంటాయి కదా సింగిల్ హెమ్ము డబుల్ హెమ్ము ల్యాప్ సేము ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ జాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ జాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో స్టేక్స్ ఉంటాయి కదా టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్లో వచ్చేసరికి ఈ ఈ షీట్ మెటల్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఏది అడుగుతారో మనం చెప్పలేము ముందుగా ఈ కాయినింగ్ అడగచ్చు హాపింగ్ అడగచ్చు లేదా డ్రాయింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి డ్రాయింగ్ బెండింగ్ వీటిలో ఏదైనా కూడా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది బ్లాంకింగ్ ల్యాన్సింగ్ మెయిన్గా అంటే ఈ చాప్టర్లో మీరు మెయిన్గా నేర్చుకుంటే ఏం చేసుకుంటారంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ హెమ్ జాయింట్స్ అండి సింగిల్ హెమ్ డబుల్ హెమ్ ఉన్నాయి కదా 
అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్స్ ఆ రెండు మెయిన్ దాని తర్వాత మనం మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి టైం ఉంటే ఈ షీట్ మెటల్ ఆపరేషన్స్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్ జింగ్ ఫోర్ జింగ్లో మనకి అప్ ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికంటే కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతిసారి కూడా వేరే వేరే గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఏదంటే చెప్తాను చూడండి గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అనేది ఇదే ఏది డ్రాప్ హ్యామర్ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ స్టెమ్ హ్యామరు నొమాటిక్ హ్యామర్ స్ప్రింగ్ హ్యామర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ హ్యామర్స్లో ఒకటి కంపల్సరిగా వస్తుంది ఈ ఫోర్జింగ్ హ్యామర్స్లో నుంచి దాంట్లో నో డౌట్ అనమాట హ్యామర్ అయితే కన్ఫర్మ్ పక్క నెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ కార్పెంట్రీ అండ్ ఫిట్టింగ్ దీంట్లో చూద్దాం కార్పెంట్రీ అండ్ ఫిట్టింగ్ కార్పెంట్రీలో మీకు ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ మార్కింగ్ టూల్స్ మెజరింగ్ టూల్స్ మార్కింగ్ అండ్ మెజరింగ్ టూల్స్ లిస్ట్ చేసి వాటి నేమ్స్ రాయమంటాడు అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ చీజిల్స్ ఇంకోటి ఏంటి ఈ ప్లేన్స్లలో నుంచి ఒక ప్లేను టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ప్లేన్స్లలో నుంచి ఈవెన్ సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా సి జీరోన్ అయినా ఈ టాపిక్స్ అనేటివి నేను ఏవైతే టాపిక్స్ చెప్తానో అవి వేరే వేరే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అది ఏ స్కీమ్కైనా సరే నెక్స్ట్ సాయింగ్ ప్లేనింగ్ చిజిలింగ్ బోరింగ్ హాలింగ్ జాయింట్స్ వుడ్ వర్కింగ్ లేస్ దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి చిజిల్స్ సాస్ వుడ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ మార్కింగ్ మెదరింగ్ కార్పెంటర్ జాయింట్స్ ఎక్కడన్నా చూడండి ఈ జాయింట్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది కార్పెంటరీ ఫిట్టింగ్లో వచ్చేసరికి సాసెస్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఇది ఇంపార్టెంటు లేదా చీజెస్ టైప్స్ ఆఫ్ చీజెస్ అండ్ ఫైల్స్ డెలివర్స్ రేమర్స్ డిఫరెన్స్ బిట్ వాట్ ఈస్ మెండ్ బై డ్రీమింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెండ్ బై ట్యాపింగ్ అంటాడు ట్యాపింగు డయ్యింగు రీమింగు లేదా డ్రిల్లింగు బోరింగు డ్రీమింగు అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్క్రాపింగ్ గైడింగ్ సాయింగ్ చెకింగ్ అండ్ మెదరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీటిలల్లో నుంచి ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో చెకింగ్ అండ్ మెదరింగ్ ఈ వెన్నీర్ హైట్ గేజ్ వీటిలల్లో నుంచి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా అడుగుతాడు ట్రై స్క్వేర్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ బెంచ్ వైస్ ఇక్కడ ఓకే ఇది ఇక్కడ వరకు నేర్చుకోండి మా చాలు అంటే ఏవైతే నేను చెప్పున్నానో వాటిలో ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిపీట్ చేస్తాను అని చూడండి ఫస్ట్ చాప్టర్ మీకు పెటిషన్ వాటిలో ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ దీంట్లో ఫిఫ్త్ దీని తర్వాత ఇది సిక్స్త్ ఈ ఆర్డర్లో నేను ఏవైతే ఆర్డర్ పెట్టినానో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి మీకు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్